മുംബൈ എൽഫിൻസ്റ്റൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എം ജയപ്രകാശ് വിവരങ്ങളുമായി ജയപ്രകാശ് നേരത്തെ മരണസംഖ്യ മൂന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവരാണോ മരിച്ചത് അതേ സ്മൃതി മുംബൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഇതുവരെ പതിനാറ് പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ള പുതിയ വിവരമാണ് നൽകാനുള്ളത് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം മരണസംഖ്യ പതിനാറായിരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് പതിനാറ് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജയപ്രകാശ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജയപ്രകാശ് തുടരാം അൻപതിലധികം പേർക്കായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇതിൽ പതിനാറ് പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരേൽ പ്രഭാദേവി സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കാൽനട പാലത്തിലായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മഴയെ തുടർന്ന് ആളുകൾ ഓടിക്കയറിയതാണ് ഇത്തരമൊരു അപകടത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പരിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണം എന്നും സൂചന സൂചനയുണ്ട് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് റെയിൽവേ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടവരാണ് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരിൽ ഏറെയും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയും വൈകിട്ടും ഏറെ തിരക്കുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പരയിലും എൽപ്പിച്ചണും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു പാലമാണ് ഉള്ളത് ഈ പാലം കടന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തു കടക്കാൻ അരമണിക്കൂറിലധികം എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറ് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഇത്തരമൊരു വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് തിരക്കിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ റെയിൽവേ ഒരുക്കാതിരുന്നതാണ് വലിയ ഒരു അപകടത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും പോലീസും മെഡിക്കൽ സംഘവും ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മുംബൈ നഗര ഹൃദയത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തിക്കലും തിരക്കും മൂലം വലിയ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഈ അപകടം ബാധിച്ചിട്ടില്ല സർവീസുകളെല്ലാം സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്മൃതി ജയപ്രകാശ് മരണസംഖ്യ ഇനി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അൻപത് പേരെയായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഗുരുതരമല്ലാത്ത പരിക്കുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വിട്ടയച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ നാൽപ്പതോളം പേരെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പതിനാറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പത്തിലധികം പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നതിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം കൃത്യമായ വിവരം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ സമയത്തും രാവിലെ എല്ലാ സമയത്തും വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പരയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ പി സ്റ്റനും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു പാലമുണ്ട് ഈ പാലത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്ര ഇത്രയും കാലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ അപകടം എങ്ങനെ നടക്കാതിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്ന് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും കാരണം അത്ര ഇടുങ്ങിയ പാലത്തിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ ഒരേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഒന്നുകിൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമുള്ള പരിഭ്രാന്തി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപകട കാരണം എന്നാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് ഇപ്പോൾ മരണസംഖ്യ പതിനാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജയപ്രകാശ് റിപ്പോർ